la telenovela Amigos por Siempre, año 2000, donde aparece Nadia Navarrete siendo villana de, ya ustedes saben quién, eh, tenía un poco de amor Renata hacia Pedro, pero sobre eso nos va a contar un poquito Renata. Cuéntanos sobre este proyecto, cómo, cómo llega la invitación para formar parte de Amigos por Siempre, todo, todo, cómo llegó, cuéntanos para saber un poquito sobre eso. Wow, pues qué novela, ¿no? Creo que creo que toda la generación la recuerda con mucho cariño. Eh, yo ya venía a hacer estas dos telenovelas y cuando me llaman para hacer la audición, como dato, que creo que no, no muchos saben, yo creo que nadie sabría, no tendrían por qué, pero yo, yo sí casi sé. para... ¡Ah, sí! sí. <risa> yo casteo para la protagonista. Y originalmente eh, ese era mi, mi personaje o mi rol. Pero eh, lo mismo, o sea, te digo, los tintes o la villana siempre me ha seguido. O sea, me eligen, de verdad que no, no, no soy yo. Eh, haciendo las audiciones, pues obviamente pasamos todos los filtros y demás y ya al final quedo seleccionada. Pero me acuerdo perfecto, el último casting... Eh, habían casteado, yo había casteado de hecho a varias niñas para ser Renata... Y al productor no le gustaba ninguna. Y es que si es que no, no, no es, o sea, no la encuentro, no la encuentro, no la encuentro. Y por azar del destino, de pronto Rocio Campos se me queda viendo y dice: A ver si la pruebas a ella, o sea, si pasa a Irene ahora a ser Renata. Entonces, como que dijeron: Bueno, pues va, me cambio, me hacen como un look un poco más divertido y hago la escena. Y dijo: Es ella. Ella es yeah. mi villana. Ella es la villana que yo buscaba. Dijo: Se queda no sé qué, pero obviamente no lo hizo muy obvio porque pues, seguíamos en casting, pero, pero sí me acuerdo de que me contaron la expresión que dijo, es que ella tiene que ser, o sea, ella es Renata, así, ella es Renata. Cuando a mí me llaman, pues yo esperaba otra noticia y me dicen, no, ya ha sido seleccionada pues, para entrar a Amigos por siempre, pero vas a ser la antagónica de la historia. Y yo, ¿what? Fue como muy extraño, no con sentimiento bueno ni malo, sino fue como... O sea, lo que venía haciendo los castings que venía haciendo, pues eran de otro personaje. Entonces, fue como muy extraño. Pero a la vez me retó mucho, me emocionó mucho. Y claro que, que, que me emocionaba la idea. Y dije, venga, pues sí, soy la villana, ser la super villana. Y, y como que me retó esa, esa decisión. Eh, y pues, al menos por siempre representa como un parte de aguas en mi carrera, por supuesto, porque la gente recuerda a ese personaje con mucho cariño. Sigo viendo niñas que me escriben, que me dicen, es que yo me peinaba como tú, es que yo me vestía como tú. Cuando jugábamos a mí, por siempre, yo era Renata, ya sabes. Entonces, lo que decías hace rato, qué padre que, que a pesar de que eres la villana o la chocosa, pues querían mucho ese personaje o les divertía mucho, les parecía padrísimo, porque había como algo que también les generaba empatía, ¿no? Mismo caso, aquí también tenía una problemática Renata, que pues era la, la hija no consentida, la hija que no, no pelaban mucho, y pues por el simple hecho de que no era el varón, ¿no? Que tanto quería el papá. Entonces, pues creo que, que fue un personaje padrísimo, muy divertido, amigos, por siempre grabar discos, estuvimos nominados al, al Grammy Latino, o sea, fue una locura. Entonces, amigos, por siempre, pues está y seguirá en mi corazón, pues por siempre. Pero Renata, o sea, era un personaje que, que tiene como mucho jugo, o sea, como, sí, tiene como muchos matices, tenía como que, que una tenía problemática sentido. fuerte, o sea, como que actualmente requería mucho más nivel y sí me dijo, no podía poner a, a quien sea, o sea, no podía agarrar una niña que, que fuera nueva para ser un personaje tan difícil porque sabía que iba a pasar de noche. Y aquí, o sea, como que... En sus palabras, pero me dio a entender que la buena la podía hacer quien sea, o sea, en el aspecto de, de como dice, sin demeritar ningún trabajo, porque todos lo hicieron excelente, era, requería más, más esfuerzo, digamos, o más nivel el hacer la, a la antagónica. Pues creo que así me pasó a mí. La gente recuerda a Renata con mucho cariño y tal vez mi vida se hubiera ido por otro lado, si hubiera sido la protagonista, o no lo sé, pero... Pero creo que, que está bien, está bien, porque a partir de ahí pues empecé a hacer todas las viñanas y eso fue muy divertido también. En Venturas en el Tiempo me pasó algo parecido a la, a, a la experiencia que les acabo de contar de, de Amigos por Siempre. Originalmente el elenco era solamente eh, Belinda y los cuatro chicos que eran Christopher, Alex Spitzer, Roberto Marín y Ramiro Torres. 
ahí no había más niñas. Entonces, arranca aventuras en el tiempo, yo la veo y todo, o sea, como que sabía que existía, porque aparte los conocía a todos. Y pues también me pasaba que cuando no estaba yo en telenovela, pues era como una niña normal que oía las telenovelas, ¿no? Y más porque es gente que conoces. Entonces, avanzada la telenovela, me llaman para ver si quiero incorporar una telenovela. Esto ya es sin casting, sin nada, o sea, solamente para darme un personaje a mí. Entonces, eh, al parecer lo que nos había contado Rosy es que, que sí le hacía falta una villana a la telenovela, le hacía falta como una, un contrapeso a Belinda, porque pues como que no tenía problemas, o sea, eran problemas con la máquina de tiempo, problemas con en la trama, pero realmente como una... Ahora sí que la manzana de la discordia entre la pareja protagónica pues no había, entonces que sí la necesitaban, y me dijo, pues qué mejor que tú para hacerlo, que ya pues, traes todo el callo de de Renata, ¿no? Y ya sabes, no me dicen dos veces la villana, sí, ¿dónde firmo? Entonces, entro a la telenovela, entro a, a Aventuras en el Tiempo, me acuerdo perfecto el primer día, eh, Christopher me recibió así increíble, porque te digo que veníamos a ser pareja en amigos por siempre, entonces me presentó a todo el elenco, me presentó a todos los del foro, este, les decía, ella es mi amiga, y, y va a entrar, y no sé qué, pues, estábamos como muy emocionados. Cuando sale Belinda, pues le dicen a Dani Luján que, que entre. Y a pesar de que fue muy atacada y muy criticada, cosa que sí en el momento, pues claro, me molestó mucho porque dije, ¿por qué nadie está diciendo la verdad? Pero bueno, Dani la verdad es que lo hizo muy bien. Eh, entró a rescatar una novela, que es muy difícil. Cualquiera que sea la protagonista, de una de adultos incluso, eh, no va a tener la misma aceptación de alguien que inició la telenovela y que ya hizo suyo un personaje, como que es muy raro que entre alguien diferente, ¿no? Entonces, tra, ahorita la telenovela, ser María y Silvana, ¿eres tú o es nadie? Entonces ella lo pensó, lo meditó y dijo, va, me lo aviento. Pero sí me dice, si no hubiera sido tú y yo, mm, ok, cosa que no sabía y que después dije, pues qué bueno que no. La verdad, sí, sí fue... Pues fue una telenovela complicada, pero para mí fue padrísima porque otra vez entro a ser la villana. Eh, entramos tres amigos que ya habíamos trabajado que fue Martín y Roberto Marín entonces una telenovela que, está, que le estaba yendo muy bien que era muy exitosa y entonces entramos como a reforzar digamos el, eh, el nuevo elenco la parte final y pues padre porque aparte el personaje me, o sea tenía mi nombre o sea me dijeron ¿cómo se llama? Nadine y yo no pero el personaje no, no Nadine o sea Nadine se va a llamar Nadine y fue, fue padrísimo 